ओके फ्रेंड्स आवर् चानल अवर् टीचर्स मैं यूट्यूब झानल को अंदर की पुन स्वागत इंत मु मन ान मन उपाध्याय चला उपयोगक रूप ऐप मन डीटेल जी पोद ऐप रेडवदी इंकोक मुख्यमंत्री याप ग मन तम अदे गूगल ट्रास्ट गूगल ट्रास्ट यापने चला अवसर एंकंटे इपड़ प्रभुत् वे विद्या संवसर नीचे प्रभुत्ठशाल इंग्ली मीडियम प्रवेश उपाध्याल शिषण जी अंदव इंग्ली नैपुण्या प्रस्तुत परस्थित उपाध्याय की चार अवसर दाने कोसम मनमेम चेयलेंटे वन विनियोगुवाली अंदर सांकेत वन चाल मुख्यमंत्री वाट मन मोबाइल द्वारा उठा या वे सैट्स मैं तेजक मन मन इंग्ली नैपुण्या दीन कोसम इपड़ फस्ट मन गूगल ट्रास्ट या तेजक इपड़े चेयल मोबाइल मेनू फस्ट गूगल प्ले स्टोर अने ओपन चेसी प्ले स्टोर अभी ना ओपन अलरे सैन इन अनक लेदे को मत फस्ट टाइम इंतवर यह या इना चुस्क वाड़क उल्कि सैन इन अड़ी दाटो मेरे चेयल गूगल मेल पासवर्ड अने उंटे दिन द्वारा लागन अवच्छ लेदे क्रियेटी मेल एला क्रियेटी एला कंपोज चेयर एला मेल पंप तरवा वीडियो चपेट जो प्रस्ता की गूगल ट्रास्ट या मैं तेजक मन की मूड गीत पक्ने से यापे गेम्स दाने मेद क्ली कीबोर्ड ओपन अ दाटो मनमेम चेयरेंटे गूगल ट्रास्ट अच्छे टाइप इला कूगल ट्रास्ट यापने चूपी दीद क्लिक क्लिक गूगल ट्रास्ट गूगल एलसी अच्छे वस्तु यापनी इना चेयर नीन आलरे इना चुना कपन अच्छी लेदे इना अड़ती इना क्लिक अभी डन इना इपड़ूदा याप यूटा चुद इक ओपन आने क्ली इला ओपन क्लिक इला मेसेज वस्तु इकड़ेसा इंदर मन की मेनू मन स्क्रीन इला लास्ट क इनस्टा ऐप्स लास्ट कूगल ट्रास्ट सिंबल चूसरा अब क्लिक मन की यापने इला ओपन अपन अड़ो मनमेम चेयल इंदोमेना प्रती अंशी सारी चूड़ी मोटमोद इला मीदने मूड गीतल गूगल ट्रास्ट रास पक्ने मूड गीतल आ मूड गीतल दिन ओक मेनू अन्ट दानेमी क्ली लागन अवती अकोट तरह होम फेसबुक आफ्ल ट्रांसलेषन सैटिंगस हेल्प चूपस्ताई इंदो मनमेम चये फस्ट होम इला होम क्ली मेनू वस्तु होम लेंटे इला लांग्वेज ए लांग्वेज नीचे ए लांग्वेज मार्च को इंग्ली टू स्पाश मनमेस्टा स्पाक लोकल लांग्वेज की मैं मार्च को मन लोकल लांग्वेज मन लांग्वेज कमी मार्च को इकू क्लिक क्लिक मुद्दे एम चेयर इकड़ इकड़ू अने चूसरा टिपी इकड पक्ने डन सिंबल वाने क्ली अब 
దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయాలి అంటే ఆఫ్లైన్లో కూడా మనకి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట స్టో సో నేను ఏం చేశానంటే నేను ఆ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేశాను ఇప్పుడు బ్యాక్ చేసుకుంటే అది అలా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి మార్చాలని అనుకుంటున్నాం ఏదైనా మ్యాటర్ ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్యాప్ టు ఎంటర్ టెక్స్ట్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది చూసారా అక్కడ ఏంటంటే మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తే ఇంగ్లీష్లో అది తెలుగులోకి మారిపోతుంది అనమాట ఒక ఉదాహరణకి ఒక టెక్స్ట్ అనేది మనము ఎంటర్ చేద్దాం వీ హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ అని టైప్ చేయగానే కిందనే మేము మార్కెట్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి యారో మార్క్ ఉంది కదా యారో మార్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట వీ హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ అనగానే మేము మార్కెట్కు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి కింద తెలుగులో చూపించింది ఈ తెలుగులో ఉంది మనము ఇక్కడ కిందనే ఒక మూడు చుక్కల పక్కనే కాపీ సింబల్ ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అది ట్రాన్స్లేషన్ కాపీడ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది అంటే మనం ఇది కాపీ చేసి ఎక్కడైనా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు వాట్సాప్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే పేస్ట్ చేసి మెసేజ్ మనం పంపించుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇది చదవడం ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలియాలంటే మీదనే ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ మీదనే ఇంగ్లీష్ మీదనే ఒక సింబల్ ఉంది చూసారు పక్కనే ఆడియో సింబల్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అది వి హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ అని చెప్పేసి అది ప్రొనౌన్సియేషను వాయిస్ ప్రొనౌన్సియేషను గూగుల్ మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది అది ఆ రకంగా తెలుగులోని కూడా ఉన్నాం మేము మార్కెట్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట ఇలాగా ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి మనము కాపీ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ ఇంటూ మీద క్లిక్ చేస్తే బ్యాగ్కి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే పెన్ సింబుల్ మీద క్లిక్ చేశాను పెన్ సింబుల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా ఒక బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో మనం ఏదైనా సరే తెలుగులో రాస్తే అది ఇంగ్లీష్లో రాస్తే తెలుగులోకి తెలుగులో రాస్తే ఇంగ్లీష్లోకి మనం పెట్టుకున్న ఆప్షన్స్ బట్టి ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను అని చెప్పాను ఐ ఇలా రాస్తే మనకేంటంటే మనం ఏం రాస్తామో దానికి సంబంధించి ఇంగ్లీష్లో కూడా మనకు అది చూపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే నేను తెలుగులో రాస్తున్నాను అక్కడ యాక్చువల్గా ఆప్షన్ ఏముంది ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు అని ఉంది కనుక ఇంగ్లీష్లో రాయాలన్నమాట అయ్యా అయ్యా కరెక్ట్గా రాయాలి తేడా వస్తే మిస్టేక్ జరుగుతుంది గోయింగ్ గోయింగ్ అని చెప్పేసి రాశాను గోయింగ్ అంటే వెళ్తున్నాడు ఇలా తప్పు రాస్తే తప్పు చూపిస్తే మనం కరెక్ట్గా రాస్తే ఒక్కొక్క టర్మ్ రాస్తే దానికి సంబంధించి తెలుగులో అది ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట మళ్ళీ మనము దానికి సంబంధించిన కింద ఆల్టర్నేటివ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ కూడా చూపిస్తుంది గోయింగ్ అంటే పోవడము గమనము పోక దాని తర్వాత సినోనియమ్స్ డెఫినేషను కంప్లీట్గా నౌను యాడ్జెక్టివ్లు ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ అంతా కూడా ఒక డిక్షనరీ లాగా మనకు చూపిస్తుంది అనమాట అది ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ చేసి ఏం చేస్తామంటే పక్కనే వాయిస్ సింబల్ ఉంది ఆ వాయిస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి మనం ఏదైనా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే అది తెలుగులోకి 
ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అలాగే తెలుగులో మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్లోకి చేస్తుంది తెలుగులో మాట్లాడింది ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ తెలుగు ఫస్ట్ పార్ట్లో తెలుగు తర్వాత ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకో పెట్టుకోవాలి ఆప్షన్స్ బట్టి ఉంటుంది మనం ఏ లాంగ్వేజ్ పెట్టుకుంటే ఆ లాంగ్వేజ్ అలాగా మారుతుంటుంది దేంట్లో నుంచి దేంట్లోకి అనేది ఇప్పుడు ఏంటంటే కింద నేను కెమెరా సింబల్ ఉంది ఆ కెమెరా యూజ్ చేసి మనము దేన్నైనా సరే ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చో చూద్దాము ఒక మన బుక్లో ఏదైనా ఒక కాపీ ఒక ఇంగ్లీష్ ఒక టెక్స్ట్ తీసుకుంటాము ఆ టెక్స్ట్ని ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది చూద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇలా కెమెరా క్లిక్ చేశాను కొన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది మనం కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేయాలి పర్మిషన్స్ అయిపోయాక ఎలా క్లిక్ చేయాలి ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఐ మెట్ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి వచ్చింది చూసారు ఇక్కడ చూసారు ఇలా జస్ట్ పెట్టగానే అది కంప్లీట్గా ఏమైందంటే తెలుగులో మనకు చూపించేస్తుంది ఇలా స్కాన్ కొడితే ఇలా ఏమవుతుందంటే ఇలా స్కాన్ కొడితే ఇలా స్కాన్ అని క్లిక్ చేసి దాని మీద క్లిక్ చేయాలి కెమెరా బటన్ మీద బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే కంప్లీట్గా అది స్కాన్ అవుతుంది ఇలా స్కాన్ అయిన తర్వాత మనము సెలెక్ట్ అవ్వాలి చెప్పేసి కొడతాం సెలెక్ట్ అవ్వాలి కొట్టేసిన తర్వాత మీదనే చూసారా బ్లూ కలర్లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది దాని మీద మనం చూస్తే కంప్లీట్గా ఇది మీదనే దానికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ ఆర్డర్లో లేదు కనుక సరిగా రాలేదు మనం టెక్స్ట్ ఆర్డర్లో ఉన్నటువంటిది కానీ స్కాన్ చేస్తే కంప్లీట్గా అది ఆర్డర్లో దానికి సంబంధించినటువంటి తెలుగులో ఇలా వస్తుంది మనం మీ కిందనే ఎప్పుడు చెప్పినట్టుగా దానికి సంబంధించి కాపీ చేసుకోవచ్చు అలాగే దీన్ని షేర్ చేయొచ్చు ఫుల్ స్క్రీన్లో చూడవచ్చు ఒక కాన్వర్జేషన్ అనేది రివర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చేయొచ్చు దీని నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి మళ్ళీ మనము మార్చుకోవచ్చు ఇలా ట్రాన్స్లేషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంటూ మార్క్ కొట్టగానే అది ఇది అయిపోతుంది తర్వాత ఇప్పుడు తెలుగులో ఉంది కూడా ఇంగ్లీష్లోకి అలాగే చేంజ్ అవుతుంది తెలుగులో ఏదైనా సరే ఒక స్క్రిప్ట్ తీసుకుంటే అది ఇంగ్లీష్లోకి చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ రకంగా తెలుగులో ఉంది కూడా స్కాన్ చేయొచ్చు కాన్వర్జేషన్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఈ కాన్వర్జేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఈ కాన్వర్జేషన్ ఆన్ చేసి విడిచిపెడితే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడుకున్నదంతా కూడా రికార్డ్ అవుతుంది తర్వాత ఇది కంప్లీట్గా మెయిన్ ఆప్షన్స్ ఇందులో మనకి మన మొబైల్లో ఉందే ఏదో ఒకటి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని దాన్ని మనము ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఎలాగనేది మనము చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ కెమెరా మీద మనము క్లిక్ చేయాలన్నమాట ఈ కెమెరా మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత కింద మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఇన్స్టంట్ స్కాన్ ఇంపోర్ట్ అని చెప్పింది ఈ ఇంపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది ఇచ్చినాక మనకి ఏదైనా సరే ఇలా మొబైల్లో ఉన్నటువంటి స్క్రీన్ షాట్స్ ఏమైనా స్క్రీన్ షాట్స్ మనం తీసినట్లయితే ఇలా ఈ స్క్రీన్ షాట్ని ఏం చేస్తుందంటే అది మనకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది ఈ రకంగా చూసారు కదా ఇది ఆర్డర్లో ఉంటే ఆర్డర్లో చేస్తుంది ఇది ఇదనమాట ఇక్కడ మీకు ఇంగ్లీష్ అనే ఆప్షన్ పక్కనే ఆడియో ఆడియో ఉంది చూసారా ఇలా ఏంటంటే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఆల్రెడీ మనకి చదివి వినిపిస్తుంది ఇలాగ ఏదైతే అది మనం దీన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ చూసారా ఈ దీన్ని ఇలా ఈ ఈ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ మూడు చొక్కల మీద క్లిక్ చేస్తే షేర్ ఫుల్ స్క్రీన్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఉంది ఈ పైన ఇది కొండ దాని కింద పైన స్టార్ మార్క్ ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఫేవరెట్స్లో ఉంటుందన్నమాట మనం ఇప్పుడు కానీ ఇదంతా కూడా మనం చేసినవన్నీ కింద ఇలా రికార్డ్ అయి ఉంటాయి మనం ఏమేమి చేసామని ఎప్పుడు కరెంట్ అవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే స్టార్ మార్క్ పెడితే అవి ఫేవరెట్స్లో ఉంటాయి మనకు అవసరమైనవన్నీ కూడా ఇలాగా మనం ఇది ఆన్లైన్లో చేసాం అంతా కూడా అలాగే ఆఫ్లైన్లో కూడా 
అవుతుంది ఎలా అంటే ఈ తెలుగు అనేటువంటి టెక్స్ట్ డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఫేస్బుక్ అని ఉంటుంది ఫేస్బుక్ అంటే ఏంటంటే మనం కొన్ని ప్రేజెస్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్టార్ మార్క్ పెట్టాను చూసారా అవి ఇందులోకి వస్తాయి అనమాట ఆ ఫ్రేజెస్ అది మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనము వాడుకోవచ్చు ఒక ఫిక్స్డ్ ఫ్రేజెస్ని తయారు చేసి ఉంచుకుంటే డైలీ కాన్వర్జేషన్లో అవన్నీ కూడా మనకి ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ ట్రాన్స్లేషన్ అని చెప్పేసి అందు చూసారా ఇలా ఆఫ్లైన్ ట్రాన్స్లేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆన్లైన్లో లేకపోయినప్పటికీ ఆఫ్లైన్లోనే అది ట్రాన్స్లేషన్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పేసి అందు చూసారా ఈ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ట్యాప్ టు ట్రాన్స్లేట్ అని ఒక ఎనేబుల్ చేసి ఉంటే వెన్ ఆ ట్యాప్ టు ట్రాన్స్లేట్ రన్స్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అది అది కానీ మనం ఎనేబుల్ చేసి ఉంచితే ఏమవుతుందంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం దేని మీద ఇలాగ ట్యాప్ చేసి క్లిక్ చేస్తే అదంతా కూడా ట్రాన్స్లేట్ అయిపోతుంది అనమాట అది ఆ సెట్టింగ్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకా డేటా యూసేజ్ అనేది మనం దాని తలక సెట్టింగ్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు మరింత క్లారిటీ కోసం కెమెరా అనేది మనం ఫ్రంట్ క్యామ్ బ్యాక్ క్యామ్ అని చెప్పేసి ఉన్నాయి కదా వాటిని మనం ఏదైనా వాడుకోవచ్చు రీజన్ స్పీడ్ అనేది ఉంది ఆ స్పీడ్ మనం స్లో పెట్టుకోవచ్చు నార్మల్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ కాన్వర్జేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది చేయదు స్పీచ్ ఇన్పుట్ అని చెప్పి ఉంది చేస్తారా ఆటోమేటికలీ స్పీక్ ట్రాన్స్లేట్ టెక్స్ట్ అని చెప్పి ఉంది అలాగే బ్లాక్ అఫెన్సివ్ వర్డ్స్ ఏవైతే కొన్ని రాంగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం అఫెన్సివ్ అని ఉంటాయి కిందన క్లియర్ హిస్టరీ ఉంది మొత్తం క్లిక్ చేస్తే హిస్టరీ అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది ఇది గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ గురించి ఇది ఏంటంటే మనకి ఒక డిక్షనరీ లాగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఏదైనా ఒకటి మనకు తెలియదు అనుకోండి మీనింగు మీనింగ్ తెలియకపోతే అది మీనింగ్ అనేది ఇస్తుంది ఇక్కడ స్పాంటేనియస్ అని చెప్పేసి నేను టైప్ చేస్తే యాదృచిక అని చెప్పేసి వచ్చింది దానికి సంబంధించిన కింద ఆల్టర్నేటివ్ ట్రాన్స్లేషన్ ముందుగా ఆలోచన లేని సహజంగా ఏర్పడిన దాని తలకు డెఫినేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఒక డిక్షనరీ లాగే అందువల్ల ఈ గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ యాప్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను